ഗുരുനാഥ് സിംഗ് എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല ഓർമ്മകളാണ് വരുന്നത് നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഒരു ഓവറിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ ആറ് സിക്സറുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് പ്രകടനം അങ്ങനെ നിരവധിയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് യുവിയുടെ സംഭാവനകൾ എന്നാൽ തൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിന് ആശയിച്ചത് പോലൊരു യാത്രയപ്പ് അല്ല യുവിക്ക് കിട്ടിയത് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ടീം നായകനായിരുന്ന സമയത്ത് രാജേന്ദ്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട താരമായിരുന്നു യുവരാജ് സിംഗ് ഗാംഗുലി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന യുവ താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള താരം കൂടിയാണ് ഏറെ ആരാധകരുള്ള യു വി ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റായി സൗരവ് ഗാംഗുലി എത്തിയതോടെ തന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റന് ആശംസകൾ നേർന്നിരിക്കുകയാണ് ദാദയുടെ സ്വന്തം യു വി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ തനിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയുള്ള പരിഗണന അവസാന സമയത്ത് തനിക്ക് ടീം മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ലെന്നും യു വി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗാംഗുലിയുടെ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യു വിയുടെ പുതിയ കമന്റ് നിർണായകമായ യോയു ടെസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഗാംഗുലി ആയിരുന്നു ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് എങ്കിൽ എന്നാണ് യു വി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യോയു ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും ടീം മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നായിരുന്നു യു വി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ഗാംഗുലി ആയിരുന്നു ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് എങ്കിൽ തനിക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യു വിയുടെ ട്വീറ്റിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാംഗുലി എത്തിയതിനെയും യു വി അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ നായകൻ മുതൽ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് വരെ മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ മഹത്തായ യാത്ര കളിക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുള്ളത് നല്ല ലക്ഷണമാണ് യോയു ടെസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എല്ലാവിധ ആശംസകളും ദാദി യു വി ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ആഷ് തക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ പടിയിറക്കം ഏറെ വേദനയോടെയായിരുന്നു എന്ന് യുവരാജ് സിംഗ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ടീമിൽ നിന്ന് ഓരോ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് നഷ്ടപ്പോൾ വേദന തോന്നിയെന്നും യുവരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു നിർണായകമായ യോയു ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തന്നെ ടീമിൽ എടുത്തില്ലെന്നും യുവരാജ് തുറന്നടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും ലോകകപ്പിൽ കളിക്കണമെന്ന് തനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യുവരാജ് സിംഗ് വെളിപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പര്യടനത്തിന് ശേഷം ടീമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ശേഷം കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടും ടീമിൽ ഇടം നേടാതെ പോകുമെന്ന് കരുതിയതേയില്ല അഭിമുഖത്തിൽ യുവരാജ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴും വലിയ വിഷമം തോന്നി തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വർഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ച ഒരു താരത്തോട് കാണിച്ച നീതികേടാണിത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആരുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല വീരേന്ദർ സേവാഗിനും സഹീർ ഖാനും ഇത് തന്നെയാണ് അനുഭവം അവരോടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചുമതലയുള്ളവർ അത് തങ്ങളോട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ആരുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കി യുവരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ട മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ താരമാണ് യുവരാജ് സിംഗ് ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച് യുവരാജ് നടത്തിയ പ്രകടനം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്ത മാസം അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന ടി ടെൻ ലീഗിൽ കളിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ കാനഡയിൽ നടന്ന ഗ്ലോബൽ ടി ട്വന്റി ലീഗിലും യു വി പങ്കെടുത്തിരുന്നു Thank you.